Shankhonil, Anjoti, a cottage star mother. I'm Ram Shashu, Mr. K. Degbo, Mr. Kotu Shushadu, among up the Kedanabo. Oh, shop to borrow canvas jetter, Sheda Hoche up near Lombay, Chotish feet. Actually, is a Nodir Paris a cottage star, and I'm a poor Maldi director, actor field, real. So, what is the name of the Jacuji? Main building, main building, and Pore Hoche Chitra Nodi. Do you pass a fuller gas tas, the Agdomikora? Assalamu alaikum. Bhor pasta, shiter shagal, shiter shubacha apadarke. Amra tin jon jachi norai le. Sathi thakbe amar baba, amar ma, amar choto bhai or family shaho. To norai le gye amra kotha hai thakbo ki korbo. Dakhar jono amader sathi thakbe. বিড়ালটা অনেক সুন্দর এটাকে দেখি কিছু খায় কিনা সে মিয়াও খাও শি ইজ নট ইন্টারেস্টেড তুমি কাটা খাবা ওই ভাই খায় না তো আমরা চলে এসেছি এখন ভাঙা ভাঙা বাজারের নিরিবিলি হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এখানে আমরা সকালে নাস্তাটা করে তারপরে আবার আমরা রওনা দেব নড়াইলের উদ্দেশ্যে এই হচ্ছে আমাদের নাস্তা ভাঙা বাজারের পরোটা সবজি ডিম আসছে Test karapna. Nasta sushi ek cup cha. Karapna, khao jaye, chole. Hamra pochhi gaye chhi nawo nirmito modhumoti shetu. Jeta aage chilo kalnar khaya ghar tar pore kalnar bridge ashole ta modhumoti shetu. Kobi shundore shetu. Let's go to the house. What is this? This is the house. This is the house. We will see the house. We will see the house. We will see the house. This is the house. This is the house. This is छोटा एक टा ग्रामीण बाजार देखा ने आस्ते शेष आते एक टा होते एक टा नवगंगा नोदीर पारे एक टा ब्रिज ब्रिज रूप रामना दारनो कि नोदी कितु नोदीर मतो नहीं नोदी खालेर मतो होएगे से कुछ भी पना भोटी तबे ड्रेजिंग चोलते से आशा विषय देखा जाए इखा ने इतगा मार्ट एक टा देखा जाते कोटबेल कोटबेल आखिर सीजन बोला है कौन ना ये आखों देखा जाता है अब उसी शाम रचोले ऐसे थी चित्रा रिसोर्ट नॉर्थाइलेट चित्रा रिसोर्ट चित्रा नो दिल पड़े अम्रा चेकिनेर कास्टा शेरे आप लोग दर के पूरा चित्रा रिसोर्ट टा घुरे घुरे देखा बो कुताह क्या आचे की फैसिलिटीज थाकर की अवस्था रूम एवं कॉटेजर की अवस्था
ওয়েলকাম টু চিত্রা রিসোর্ট এটা হচ্ছে চিত্রা রিসোর্টের এন্ট্রান্স অনেকটা গ্রাম্য মেঠো পথ ঠিক না পথটা গ্রাম্য বাট এটা সলিং করা আর উপরে তারা একটা ইসের প্রাকৃতিক ন্যাচারাল ভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করেছে বাসের সাথে বাসধারের সাথে কিছু যে খালোর মতো দেওয়া আসেন ভেতরে যাই আর ওদের আরেকটা ইনফরমেশান আমি দিই ওদের ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি ব্রিজ পর্যন্ত যেতে চান এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওদের নিজস্ব যাতায়াত বলতে অটো যেগুলি আছে এটা দশ টাকা পনেরো টাকায় রিসোর্টেতে নরেল চৌরাস্তা অথবা রিসোর্টেতে শেখ হাসেল সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু পর্যন্ত যাওয়া যায় আর এখানে ঢুকে বাম সাইডে যেটা আছে লেজার টাইম পাস করার জন্য এগুলি কিছু ইভেন্ট টিভেন্ট এখানে আসে নামাজের স্থান তারপরে যারা ডে লং প্যাকেজে আসে তারা ওখানে রেস্ট নেওয়া সহ ঘোরাঘুরি এবং খাবার দাবারের ব্যবস্থা রেস্টুরেন্ট সব অধিকটাতে আসে এই আর এই জায়গাটা পার্কিং তো গাছগাছালি ভরা আর এটা হচ্ছে ওদের মেইন বিল্ডিং এইখানে ওদের স্যুট সহ ড্রাইভার্স রুম টুম এই এই বিল্ডিংটাতে আর এর পরেই আছে তিনটা কটেজ মেইন বিল্ডিং মেইন বিল্ডিংয়ের পরেই হচ্ছে চিত্রা নদী আর দুই পাশে ফুলের গাছ টাছ দিয়ে একদমই করা সুন্দর করে আর এই যে তিনটা কটেজ তিনটা তিন নামে একটা নাম হচ্ছে আরণ্য এটা আমি জানি আর দুটা দেখে বলবো পরে আর এটা হচ্ছে মেইন বিল্ডিংটা হাই বেবি হাও আর ইউ নদীর পাড়ে বসার সুন্দর ইয়ে আছে হ্যামক দেওয়া আছে ওপাশে আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে হয়তো মাসে বিভাগের বাড়িটা দেখতে যাব তারপরে এসে অথবা কালকে সকালে পুরো রিসোর্টটা আমরা ঘুরে দেখব দেখে আপনাদেরকে দেখাবো যে কি অবস্থা কোথায় কি আছে কি আছে রঙিন মাছের একটা অ্যাকোরিয়াম লাইভ অ্যাকোরিয়াম এই সাইডটাতে আছে আমরা এই মাত্র শুনতে পারলাম এইটাই বোধ সেটা হ্যাঁ ওই কিছু আর কি বিদেশি মাছ কচ্ছপ আছে ও এটা তো রিয়েল কচ্ছপ ওই এগুলি হচ্ছে কার্ফু মাছ এই ফোয়ারাটা এখন বন্ধ আছে সম্ভবত সন্ধ্যার দিকে ইয়ে করে এখানে দাবা খেলার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছে তিনটা নদীটা আমি ছবিতে যতটা ভেবেছিলাম ততটা ছোট না আবার তত স্থিরও না এখানে বেশ স্রোতের একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে যে স্রোত যাচ্ছে শঙ্খ নীল পঞ্জী এই কটেজটা আমাদের আমরা দুটো কটেজ নিয়েছি আমার বাবার জন্য একটা ছোটো ভাই কটেজ পায় নাই ওর মন খারাপ তিনটা কটেজ এখানে টোটাল কটেজগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো কটেজে ঢুকে বাম দিকে একটা ড্রেসিং টেবিলের মতো এখানে আয়না প্লাস নিচে যে ড্রেসিং টেবিলের মতো শেলফের মতো দেওয়া আছে আর এখানে জানালাটা তো রূপ বা খুলে দেখালো আপনাদেরকে এটা হচ্ছে জানালা এই দিক দিয়ে পুরো গার্ডেনটা বাইরে দেখা যাচ্ছে ওটা মেইন বিল্ডিং এখানে হচ্ছে একটা আলমারি আলমারির মধ্যে কি আছে দেখা যাক খালি না থাকবে যায় না মাছ থাকবে এখানে রায়ন ব্যাগ রেখেছে এটা বোধ একটা লকার মতো কিছু এটার চাবি দিয়ে খুলতে হবে একটা ফ্রিজ ফ্রিজে ফ্রিজটা পুরানো একদমই দুইটা ড্রিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে কত তিনটা ড্রয়ার এখানে জায়গা মাছ নাই কিন্তু ওই কটেজটা তো আমি জায়গা মাছ দেখেছি ও আছে এই যে ভিতরে ভিতরে জায়গা মাছ আছে এখানে একটা বেড সাইড টেবিল বেড সাইড টেবিলের উপর একটা টেবিল ল্যাম্প আর ইন্টার কম সুইচগুলি রিমোটের টিভি রিমোট দুটো পেন্টিংস আছে একটা কিং সাইড বেড এই বেডটাতে তিনজন মোটামুটি থাকা যায় দুইজন হলে আরামে থাকা যাবে একটা ল্যাম্প শেডও আছে এখানে এসি এসিটাও আছে দেখা যাচ্ছে শীত তো এসে গিয়েছে হ্যাঁ এইটা মোটামুটি খারাপ না এটা সুন্দর যে ফ্যানের সাথে লাইটিং করা আর এই ঢুকে ডানের ওয়ালটাতে টিভি টিভির নিচে আবার একটা ছোট্ট টেবিলের মতো এখানে একটা সোফা বসার জন্য আর আরও ডানে হচ্ছে আপনাদের দেখাই এটা বাথরুম বাথরুমটা বেশ বড় এবং মেইন বিল্ডিংয়ের যে স্যুট ওগুলির থেকে এই বাথরুমগুলি এটা নতুন করা হয়েছে তো এই বাথরুমগুলি অনেক সুন্দর 
এখানে বেসিন পাশে আমি কিছু গুলো রাখার জন্য এখানে একটা বড় জানালাও আছে আর আছে এটাকে ওরা বলছে জ্যাকুজি অর্থাৎ বাথটাব দুইজন এখানে সুন্দর করে বসা যাবে বা শুয়ে শুয়ে গোছে করা যাবে এটাতে গরম পানির ব্যবস্থা আছে এখানে টাওয়েল শাওয়ার ভিউটা দেখে আগে আমি উপরের চারিদিকটা একটু দেখে এই হচ্ছে আমাদের চিত্রা নদীর যাওয়া এখানে যে একটা বারান্দা বারান্দা যাওয়ার এটা একটা ডোর এইখানে এই বারান্দা দুটো করে দুটো চেয়ার দেওয়া আছে আর এইখানে একটা প্ল্যাটফর্মের করা করা আছে এইখানে হ্যামক দেওয়া আছে এখানে একটা হ্যামক ওইখানে একটা হ্যামক সুন্দর যে ওই ওইখানে দুইটা একটা দোলনা আছে আর এই সেই নদী আর গাছগুলিতে ওরা বা ওই পাখির বাসার মতো ঝুলিয়ে রেখেছে ওইগুলির মধ্যে আবার লাইটও জ্বলে সন্ধ্যায় হয়তো জ্বালায় প্রচুর নারকেল গাছ আর এই কটেজের ইয়েটা হচ্ছে গোল পাতা দিয়ে তৈরি যার কারণে এটা ঠান্ডা থাকবে গরমের দিনে নদীর সেই আগের রূপ যৌবন নেই বাট এখনও প্রচুর স্রোত যথেষ্টই স্রোত আমরা যদি সময়ে কুলা আজকে বিকালে অথবা কালকে সকালের দিকে একটা বোট রাইড দিব এখানে এইখানে আর একটা বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট আর এই পাশে আর একটা কটেজের বারান্দা তার ওপাশে আর একটা কটেজ মোট তিনটা কটেজ একই রোতে কটেজ থেকে বের হয়ে আমি এখন আপনাদেরকে একটু দেখাই যে এই যে সুন্দর একটা একদম গোল গোল চাকা চাকা করে দেওয়া ছিঁড়ি ধাপগুলি বেয়ে কটেজের ঠিক বামেই একটা প্ল্যাটফর্ম আছে সুন্দর আর এখান থেকে একদম নদীর পারে নেমে গিয়েছে সিঁড়িটা আমি একদম নিচ পর্যন্ত চলে যাব এইখান থেকে নদীটা খুবই সুন্দর লাগে ওয়া দিস ইজ চিত্রা নদী একটা বোট আসছে ইঞ্জিন চালিত আর এই যে কটেজটা দেখেন মালদ্বীপের থেকে কোনো অংশে কম না আর আমরা এখন বের হব মাশরাবি বিন মর্তুজার বাড়ি দেখতে এবং এস এম সুলতানের বাড়ি দেখতে এবং সেই সাথে আমরা চেষ্টা করবো আগে লাঞ্চটা করে নিতে লাঞ্চটা আজকে আর ভিতরে করবো না বাইরে করবো আর আমরা এখানে হয়তো বা রাতে বারবে কেউ ডিনারটা করতে পারি আমি যে তোমাদের সবাইকে এই যে চিত্রা রিসোর্টে নিয়ে এসে একটা সারপ্রাইজ দিলাম তোমরা কি হ্যাপি আচ্ছা এই চিত্রা রিসোর্টের কোন অংশটা তোমার কাছে বেশি ভালো লাগতেছে বেশি আকর্ষিত হচ্ছে আর কি আকর্ষণ বোধ করতেছো ওকে রাইট আমার কাছে সেটা এবং কটেজের আসলে এই যে নদীর পারে যে কটেজটা মানে আমার কাছে পুরো মালদ্বীপের একটা মানে একটা ফিল্ড রিয়েল চমৎকার কিন্তু মেন বিল্ডিংটা আসলে একটু পুরনো তো ওই ফার্নিচারগুলি যদি আর একটু সুন্দর হতো মানে নতুন বা অ্যাটলিস্ট রং টংও যদি করায় রাখতো হ্যাঁ মানে আউটলুকটা সুন্দর কিন্তু রুমের ভিতরে সুন্দর না বাট কটেজ অসাম যে কারোরই পছন্দ হবে যে কারোরই পছন্দ হবে এটার ভিতরের যে অ্যাম্বিয়েন্স তারপরে ফ্যাসিলিটিস যা দেওয়া আছে এইটা বট গাছ না আম গাছ আম গাছ কিন্তু আমি ওই যে মানি প্ল্যান্টটা শিকড়গুলি করা নয় আমার কাছে মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে এই শিকড়গুলি দেখলাম মনে হচ্ছিল যে এটা বট গাছ রাতে এদের লাইটিং এর একটা ব্যবস্থা আছে সুন্দর সব জায়গাতেই এই যে গাছগুলির মধ্যে দেখো ওই যে বাবুই পাখির বাসার মতো ওই যে ওখানে ঝুলিয়ে রেখেছে ওর ভিতরেও লাইট আছে কিন্তু আর এদিক দিয়ে যে সারি সারি নারকেল গাছ গাছের কারণে নদীর পারে নারকেল গাছ মানে ভিউটা একদম অসাম আমরা আজকে যে চিত্রা রিসোর্টে আসলাম আমাদের তিনজনের সাথে কারা কারা ছিল 
প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার বাবা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম উনি প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং একজন মুক্তি যোদ্ধা উনি এসেছেন আমার সাথে ছোট ভাই ডাক্তার সাহেব ডাক্তার রাজীব হাসান ডেন্টিস্ট আর এই হচ্ছে ছোট বোন রাজীব হাসানের ওয়াইফ ও ডাক্তার ওরা দুজনই ডাক্তার আর ওদের ছোট্ট দুটো ছানা ফুটফুটে রায়দামণি হাই বলো কেমন আছো তুমি আচ্ছা ফারিসা কোথায় মামনি আম্মু এই যে হচ্ছে ছোট ডি ফারিসা মনি আম্মু আচ্ছা আমরা এখন লাঞ্চে যাব লাঞ্চ থেকে এসে ও চেস খেলতেছে আমাদের ফারিসা মনি নড়াইল সদরে চলে এসছি এইখানে খোঁজখবর নিয়ে যা জানলাম এই খান জাহান আলী হোটেল বা রেস্টুরেন্ট এইটা ছাড়া ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট নাকি এদিকে নাই দেখা যাক ভিতরে কি আছে এটা শোল মাছ না শোল মাছ কত করে কত করে শোল মাছ ভাই শোল মাছ একশো টাকা আর এটা হচ্ছে মুরগি ওটা কি মুরগি ও নদীর চিংড়ি টমেটো দিয়ে আর একটু সবজি টবজি দিয়ে এটা মাখো মাখো করা ইয়ে আছে আর বিফ আসতেছে বিফটা চুলোয় ওটা গরম বিফ ওটা আসতেছে চলে এসেছে গরম গরম চুই ঝাল বিফ সাথে রসুন দেওয়া আস্ত রসুন ছোট ছোট রসুন আসতো কিন্তু বেশ দেখে লোভনীয় মনে হচ্ছে সুন্দর দেখতে সুন্দর লাগছে ফ্রেশ চিংড়ি কামর দিয়ে দেখি ভাই আপনার নাম কি মোহাম্মদ ইসা ভাই ইসাহাক ভাই বাসায় মানুষ দাওয়াত করলে যেমন আপ্যায়ন করে না অতটাই আন্তরিক উনি আমরা একটু খেতে দেরি করে আসছি তো যার কারণে ঠান্ডা হয়ে গেছে বাট উনি বিফটা গরম করে দিয়েছে বেশ ভালো চুই ঝাল চুই ঝাল দিয়ে গরু গোস্ত টেস্টি হালকা ঝাল আর এই বিফটা অনেক নরম একদম একদম ধরা মাত্র খুলে আসে চমৎকার মুখে দিয়ে দেখি আমি গেলাম ওই হোস্ট যেভাবে বিহেভ করে জাস্ট ওরকম একদম আপন জনের মতো খোঁজ খবর নিচ্ছে কোনটা ভালো এগিয়ে দিচ্ছে বেশ ভালো লাগছে আমার খুব আমি হ্যাপি এটা হচ্ছে নড়াল সদর চৌরাস্তা চৌরাস্তায় এসে এই যে বামে গেলে খান জানালি রেস্টুরেন্ট পাবেন ছোট একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে অতটা জাম জগম পূর্ণ না বাট খাবারটা ভালো কিন্তু একটু আগে আসলে গরম গরম যদি পান তাহলে ভালো লাগবে আর ঠান্ডা হয়ে গেলে আসলে খুব একটা ভালো লাগবে না আর এই রাস্তায় শুধু চলে গিয়েছে এস এম সুলতানের বাড়ি সেই সাথে হচ্ছে মাস্টার বিবাহের বাড়ি আর এটা হচ্ছে নড়াইল জেলা পরিষদ শিল্পী এস এম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালা বরণ্য শিল্পী এস এম সুলতানের বাড়ি এটা নড়াইল সদরে এসে আমরা যে চৌরাস্তায় এসে খানজাহান আলী রেস্টুরেন্টে ভাত খেলাম ওই ওখান থেকে চৌরাস্তা থেকে একদম সোজা ব্রিজটা ক্রস করে একদম সোজা চলে আসতে হবে এসে রূপপুর একটা বাজার আছে খুবই সুন্দর ছোট বাজার গ্রাম্য বাজার ওই বাজারের ভিতর দিয়ে এসে মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে কয়েকটা অলিগলি ঘুরে তারপরে এখানে আসতে হয় একটু মানে কয়েকটা মোড় ঘুরতে হয় আর কি বাট সেটা সমস্যা না আপনারা জিজ্ঞাসা করে চলে আসতে পারবেন কিন্তু এসে যে ন্যাচারাল ভিউটিউবগুলি সু খুব সুন্দর পাবেন খুবই সুন্দর এরপরে আমরা দুঃখিত যে আসলে মিউজিয়ামের ভিতরে কি আছে সেটা দেখাতে পারবো না কিন্তু হয়তো আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আচ্ছা 
বড় চিত্রশিল্পী শুয়ে আছেন এখানে আর এখানে জুতো নিয়ে ওঠাটা অবহতা ওনারা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছেন এটা ছিল শিল্পীর বাসভবন ফিরে দেখে শুনতাম কমপ্লেক্সটা খুব বড় না শহরের তুলনায় অবশ্যই অনেক বড়ই এটা মধ্যে শিল্পীর ঘরের ভিতরের একটা বেডরুম এখানে একটা বড় কিং সাইজের একটা খাট আর একটা রাইটিং টেবিল বড় বড় সাইজের অন্ধকার তো ছবি আসছে কি না একটা ফ্যান সুন্দর করে ভিতরে রং করা আছে বিল্ডিংটা আর এই সাইডটাতে ছোট্ট একটা গেট দেখা যাচ্ছে সোজা ওখান দিয়ে বের হওয়া যায় আমরা যে গেটটা দিয়ে ঢুকেছি তার উল্টো দিকে আর এখানে বেদি বাঁধানো এই যে বেদি বাঁধানো একটা আচ্ছা এটা কি সফেদা গাছ বিরাট সফেদা গাছ মিষ্টিও খুব না মানে আপনি কি এখানে মানে দেখাশোনা করেন সব কিছু কি নাম আপনার ভাইয়া গোলাপ কাজি আপনি কি ওনার আত্মীয় ছিলেন চিত্রশালা এইটা পরিদর্শনের জন্য আমাদের রিকোয়েস্ট করলেন যে এখানে আসলে কারেন্ট আসতে থাকলো যেহেতু বিকেল হয়ে গেছে তো আমরা এটার ভিতরে ঢুকছি সুলতানের চিত্রশালা দেখে আসলাম দুই তলা একটা বিল্ডিং প্রচুর ছবি এবং সবচেয়ে বড় ক্যানভাস যেটা সেটা হচ্ছে আপনার লম্বায় ছত্রিশ ফিট আর উপর থেকে নিচ যে সাইডটা এটা হবে আট থেকে দশ ফিট হবে এরকম আর আর এগারো ফিটের কিছু আছে আর ম্যাক্সিমামগুলি হচ্ছে ধরেন চার ফিট বাই পাঁচ ফিট বা তিন ফিট বাই চার ফিট পাঁচ ফিট এরকম তো ছবিতে মূলত তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রাম বাংলার চিত্র অর্থাৎ ধান মাড়াই ধান রোপণ কৃষকরা যে গৃহস্থরা যে কাজগুলি করছে গৃহস্থালি কাজ তারপরে আপনার গরুর দুগ্ধ দহন ধান কাটা সেটার যে উৎসব সেই সাথে হচ্ছে ধান নৌকায় করে বাড়িতে নেওয়া বা কোনো কোনোটায় দেখা যাচ্ছে যে মাথায় করে নিয়ে আসছে তো এই ছবিগুলি সবচেয়ে বেশি কিছু কিছু আছে যে খেজুরের রস সংগ্রহ করা হচ্ছে আগুন শীতকালে আগুন পণ হচ্ছে এরকম ছবি এবং ওনার সংগ্রহশালাতে প্রচুর উনি যে ভাস্কর্য করতেন সেইটারও কিছু যন্ত্রপাতি রাখা আছে এটা এখন দু সাল থেকে শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এটা রক্ষিত সংরক্ষিত আর কি তা আমরা এখন নৌকোটা দেখতে ওনার নৌকোটা দেখতে যাব ওনার সংগ্রহশালায় একটা কোরআন শরীফও দেখলাম আমরা আর ওনার প্রচুর কিছু পোশাক আছে বিভিন্ন ধরনের শেরওয়ানির মতো আছে একটা আছে ওই যে শীত প্রধান দেশে পড়ে না ফার কোট টাইপের একটু লোম ওই যে কলার হাতার কাফে যে একটু লোম টোম দেওয়া উল দেওয়া এইরকম টাইপের কিছু এরকম পোশাক আছে অনেক আর ওনার ব্যবহৃত কিছু তৈজসপত্র আছে তারপরে ওনার চশমা ঘড়ি কয়েক প্রজন্মের অর্থাৎ এক এক প্রজন্মে হয় না যে টু ইন ওয়ান ট্রানজিস্টর যেগুলি ওরকম আছে কয়েকটা তো এরকম বিভিন্ন কিছু উনি যে শৌখিন মানুষ ছিলেন সেটাও বোঝা যায় যে অনেক সংগ্রহ ওনার প্রথম যে গেটটা আমরা দেখেছিলাম সেই মানে পকেট গেট আর একটা ছোট গেট ওই গেটের ওদিক দিয়ে বোধ হয় একটা জলাধার থাকতে পারে সেইখানে নৌকোটা থাকবে মানে কয়েক বিঘা এটা কয়েক বিঘা আর কম না চার পাঁচ বিঘা হবে আর কি ও আচ্ছা বা
ও রাইদার বড় চাচি আর রাইদা হাঁটছে রাস্তা দিয়ে সুলতানের বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তা খুব সুন্দর মফসল একদম মানে টিপিক্যাল মফসল এলাকার যে চেহারা একদম সেই খুব ভালো লাগে মানে আমার বাবা गवर्नमेंट জব করতেন আমরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এরকম ঘুরেছি ট্রান্সফার হতো আর কি ট্রান্সফার লেভেল জব ছিল তো তখন আমরা এই এরকম কি বানা আমাদের কোয়ার্টারের আশেপাশে এরকম এলাকা পেতাম আচ্ছা আচ্ছা এইখানে এইখানে হাড়ি পাতিল তৈরি করা হয় রাম প্রসাদ মাটির পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র এটা কি শলা ঝাড়ু হবে আপনারা নিজেরাই তৈরি করেন মানে এটা বিক্রির জন্য না ব্যবহারের জন্য আচ্ছা আচ্ছা আর এগুলি কি ওই যে দাদা তৈরি করে আছে তো নিবা বাতাস ঢুকবে না কি গোল গোলই ভালো শিল্পীর বাড়ির পিছনে এই যে এই ইয়েটা মাটির হাড়ি তৈরি পত্র হাড়ি পাতিল এগুলি এবং চিতই পিঠার ছাঁচ এইগুলি তো আস্তে জ্বালে দেবেন গ্যাসে দিলে মনে করবেন তো গ্যাসটা প্রথমে একদম আস্তে করে দেবেন আপনারা তো তুস পুরো পাবেন না 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 গ্যাসেই দিতে হবে দিদি তুস পুরো দিয়ে পুরো আতিয়াই বুঝছেন মানে এটাকে হার্ড করে শক্ত করার জন্য হ্যাঁ তাই এই লবণ আর একটু পানি দিয়ে গ্যাসে দেবেন আগে আচ্ছা এই যে বাটির মধ্যে লবণ পানি দেবেন मिस्टी ना टक खे देखें नहीं बड़ मापे मानुष सफल व्यक्तित्व सफल कैप्टन हमारे मर्तुजा आई लाइक हिम এ হচ্ছে মাস্টারি ভাইয়ের বাবা খুবই সজ্জন ব্যক্তি ভদ্রলোক এই হচ্ছে আমার দুই ছেলে দুই ব্যাটা হ্যাঁ ওটা আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ওই তখন রাতের রিসর্টটা কেমন কেমন ওদের লাইটিং সেইটা আমরা আপনাদেরকে আবার দেখাবো